ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜਨਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਆਮ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਸਟੋਰੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੋਲਿਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਟਸੈਲਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਕਟੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਫੈਕਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਫੈਡਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਨਵੰਬਰ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਅਕਟੂਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੀ ਅਕਟੂਬਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਿਕਾਜ਼ ਅਕਟੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਕਨਸੀਕਵੈਂਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰੁਖ ਹੀ ਮੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋ ਦਿਸ ਇਨ 2016 ਵਿਦ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਈਮੇਲਸ ਦਾ ਪੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਰ ਆਫ ਐਕਸਪਰਟਸ ਫੀਲ ਕਿ ਉਹ ਅਕਟੂਬਰ ਰੈਵੀਲੇਸ਼ਨ ਹਿਲਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮੇਲ ਸਰਵਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇ ਹੈਵ ਕਾਸਟ ਹਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਕਟੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਅ ਬਿਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਡਲਾਈਨ ਟੁਡੇ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਕਲੇਸ਼ਨ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਿਸ ਟਾਈਮ ਮਿਸਲਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਫਾਇਰਡ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਸਲਸ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਦਮ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ 12:30 ਵਜੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਵਾਸ ਕੰਕਲੂਡਡ ਬਾਈ 12:30 ਬਿਕਾਜ਼ 8:30 ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੋਕਲ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਇਜ਼ਰਾ ਬੰਬ ਅਟੈਕ ਮਿਸਲ ਅਟੈਕ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਮਿਸਲਸ ਵਰ ਇੰਟਰਸੈਪਟਡ ਐਂਡ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫੋਰਸਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲਾਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਯਾ ਵੱਡੀ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਫੈਕਟ ਇਹ ਜੋ ਮਿਸਲ ਅਟੈਕ ਸੀਗਾ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਲੈਬਨਾਨ ਤੇ ਬੇਰੂਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੈਲ ਅਵੀਵ ਜੋ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਲੋਜ਼ਨਸ ਸੁਣੇ ਗਏ I want to note here ke eh ek bahut vaddi escalation hai and even though is saal de april mahine de vich Iran ne ballistic missiles fire kitiyan si Israel utte directly oh attack bahut quickly rokya gaya si ਉਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਜੋਰਡਨ ਦੀ ਫੋਰਸਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੋਸਟ ਜੋ ਮਿਸਲ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੀਬੀ ਨੈਟਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਰ ਐਸਕਲੇਟ
ਦੀ ਸੈਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੀਸਕਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੂਵ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਕ ਵਕ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਵਾਰ ਐਫਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ but moving forward from this big story of course a developing story hai aaj agar assi national united states national politics wal vekhde ha ek bahut important vice presidential debate sham nu hon ja rahi hai ede bare main program de akhir de vich kuch jankari to hard nal share karangi kis tarah tusi vekh sakde ho ate ki main points utte focus karan di load hai ki but aaj de program de vich ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਇਵਨ ਦੋ ਇਟਸ ਲੋਕਲ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਰਾਈਟ ਹੀਅਰ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਜਸਟ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਟ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲੀਗਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਮਬਰੋਇਲਡ ਹੈਗਾ ਵਕ ਵਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਐਂਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਹੁਣ ਅਨਸੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇਨ ਫੈਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਤਾਸ਼ ਦਾ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕ ਵਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤਾਸ਼ ਵੰਗੂ ਉਸ ਘਰ ਤੋਂ ਡਿਗ ਰਹੇ ਹਨ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਦੇ ਆਰ ਬੀਂਗ ਫੋਰਸਡ ਆਊਟ ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਸਟੈਪਿੰਗ ਆਊਟ ਇਨ ਫੈਕਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਮੇਜ ਵੇਖੋ these are the individuals jo ke eric adams de naal judi hui kuch investigations federal investigations de vich involved han and eh puri new york city government utte ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਆਈ ਮੀਨ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਚਾਰਜਡ ਇੰਗਰਿਡ ਲੂਇਸ ਮਾਰਟਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਾਸ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਥਿਸ ਅਮ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਪੀਪਲ ਹੂ ਹੈਵ ਬੀਨ ਰੈਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਫਿਲਪ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਥਰਡ ਜੋ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀਗਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਦੈਟ ਵਾਸ ਡੇਵਿਡ ਸੀ ਬੈਂਕਸ ਅਮ ਹੀ ਇਜ਼ ਰੈਜ਼ਾਈਨਡ ਇਥੇ ਦਾ ਜੋ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗਾ ਐਡਵਰਡ ਏ ਖਬੈਨ ਹੈਜ਼ ਰੈਜ਼ਾਈਨਡ ਅਮ ਜੋ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜੋ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀਗੀ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲ ਉਹ ਰੈਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਐਂਡ ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੂ ਥੈਟ ਐਫ ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਸਦਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਸ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਇਨ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਫੋਨਸ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸਸ ਦੀ ਸਰਚ ਐਂਡ ਸੀਜ਼ਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਆਈ ਮੀਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਮੈਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਓਵਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਨਕਲੂਡਸ ਡੇਵਿਡ ਬੈਂਕਸ ਦਾ ਚਾਂਸ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਿਨ ਵਸਾਨ ਹੈਲਥ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੀਸਾ ਜ਼ੋਰਨਬਰਗ ਜੋ ਕਿ ਚੀਫ ਕਾਉਂਸਲ ਸੀਗੀ ਇਨ ਸਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਐਡਵਰਡ ਖਬੈਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਫੈਕਟ ਐਡਵਰਡ ਖਬੈਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰਿਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡਿਵਾਈਸਸ ਸੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ if we look at more headlines we can see kal di hi a new story hai ki ingrid lewis
ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਤੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਕੈਂਪੇਨ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰਜਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਬ੍ਰਾਈਬਰੀ ਓਵਰਆਲ ਐਂਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਐ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂ نو ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਅਨਸੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਰਿਕਾਰਡਮਸ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਪਲੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਟ ਗਿਲਟੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਕਵਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੋਂ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਫਾਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਟੂ ਸਟੈਪ ਅਸਾਈਡ ਇਨ ਫੈਕਟ ਇਫ ਇਫ ਯੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਲੈਕਟਿਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਤੱਕ ਫੋਕਸ ਲਾਈਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਾਜ਼ੀਆ ਕੋਰਟੇਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈਗੀ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੈਟ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕਰਸ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜੋ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸਿਟੀ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲਸ ਆਪ ਦਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾ ਸੰਭਾ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾ ਰਹੇ ਉਹ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਣਗੇ ਐਂਡ ਆਨ ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਸਾਈਡ देयर ਆਰ ਸਮ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਲੈਟ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਮੇਕ ਦਾ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਲਾਈਕ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਕਲ ਆਫ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਲਾਈਕ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਹਾਊਸ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਲੀਡਰ ਆਲਸੋ ਫਰਮ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਮਿਡਸਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਦਾਂ ਵੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਰੇਸ ਇੱਕ ਨਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਐਂਡ ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਲਰੇਡੀ ਚਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਐਂਡ देयर ਇਜ਼ ਵਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂ ਗੈਸਟ ਇਟ ਫਾਰਮਰ disgraced governor of new york andrew cuomo jo aap khud governor di kursi to resign kite si kuch samay pehle sexual harassment allegations nu lake so what happens to eric adams eh ta court kachariyan de vich lagda decide hoga new york city nu ki um eda impact hoga and ki faisla eric adams nu aap di kursi nu lake new york city di khater karna chahida innu discuss karan layi sade nal kuch guests local electors and community activists jude hoye han ohna to puchde ha ki ki sahi kadam hega new york city de residents layi so new york city de vich paave assi local politics di gal kar rahe ha the local politics has recently been getting national attention because jo ithe ho reha hai local level te oh inna tusi keh lo onokha hega even by new york city standards so just tarah tonu break to pehle dass rahi si sade naal kuch local elected ate activists jude hoye han is new york mayor eric adams the legal issues the story nu lake ohna de naal gal karde ha please join me in welcoming our guests for the evening sab to pehle tonu dono nu program de vich swagat karde ha welcome sat sri akal Sasika. Sasika. So good to have you, a New York State Assembly member Zoran Mamdani and of course community activist Jagpreet Singh from Drum Desi's Rising Up and Moving. Such a pleasure as always. Uh, Assembly member, I'm going to start with you. So, you know, we were talking before the the start of the interview how um the, I mean this story is something out of you know a fictional TV drama or a sitcom that you might see and for the last few weeks and months it seems that more and more of the New York City government apparatus is unraveling before our eyes as someone who is as local as local gets when it comes to um a New York City politics you know you represent especially parts of Queens uh, which is where we're based as well Assembly member what do you overall feel about what's taking place at the city government at city hall at the moment You know I think it is incredibly disappointing and it's quite a sad day for New York City and New Yorkers and yet we have to acknowledge the fact that it's not unsurprising these kinds of allegations have followed mayor Adams in prior positions that he's held in elected office he had his phone seized last winter by the federal authorities and so this cloud has been hanging over this city and it's now burst and the consequence of it is not just to be borne by Eric Adams but to be borne by the 8.3 million New Yorkers many of whom rely on the city for their basic necessities and have seen a municipal government that is more and more unable to de
Absolutely. And this is such a um, interesting time. Not only are we barreling towards a extremely important federal election, but New York City is grappling with some serious issues like the migrant crisis, like um, housing and child care costs that are steadily increasing, making it um, an unlivable city for the average New Yorker. Amidst all of this, Jagpreet, I'd love to hear from you on the community level. What's the sentiment when it comes to Mayor Eric Adams, as well as the various members of his administration uh, being caught up in these, you know, many federal investigations um, that are swirling uh, in city government right now? What are you hearing on the community level, Jagpreet? So the most important thing that the mayor's job is, is to take care of the residents of, of New York City. Joe Shadin Vasia, Joe Services on Maldea. Whether it's health care, schooling, health, in the past couple of days, we've seen a number of resignations. We've seen that the city isn't able to live up to the services that the residents demand. And this is the biggest thing. If he can't do his job while under a federal investigation, he needs to step down. Let somebody else take the place who can do the job, who can take over his responsibilities. That's yeah. what we're hearing from the community. Yeah. I mean, this is um, the, the biggest question right now that keeps coming up. And various uh, Democrats, elected officials at all levels of government have now called for Mayor Eric Adams to step aside, to resign, to handle all of these legal um, you know, issues that have been arising. Uh, Assemblyman Mamdani, what do you feel overall? Do you feel that the mayor should resign? And you know, I'd, I'd love to get your opinion. Once again, this is just your opinion. But, um, you know, does a resignation from Mayor Eric Adams necessarily deem him guilty of the things that um, he has been charged with currently? Because that's a big question that keeps coming up, right? If he resigns, is he accepting guilt uh, against all these charges? Or is he just uh, making room for due process to take its course? And of course, how does that impact New Yorkers? You know, I think it's a great question because the mayor has intentionally been seeking to conflate due process with the ability to do his job. Mm -hmm. The mayor resigning is not an acknowledgement of guilt. The mayor resigning is an acknowledgement of his being incapable of delivering the basic services that New Yorkers rely upon him for. And that is why we are calling for a resignation. It is not a violation of due process. Rather, it is saying that what an ordinary person deserves that is something that he deserves, that time, a trial, a time in court. And at the same time, he has the responsibility to run a city of 8.3 million people. Look, he said where his energy is going to be focused on. His chief advisor has admitted that things are quite distracting. And right now we're looking at a city where commissioner after commissioner and even the school's chancellor is saying that they are going to leave this ship because they see it as a sinking one. You know, I'm really glad you mentioned that. And I do want to come to all of the other resignations that have come almost like falling dominoes um, as a result of some of these investigations, um, you know, making it to the public light. Uh, Jagpreet, before we go there, I I'd love to get your opinion as well, especially from a Punjabi perspective, right? Uh, the Sikh community um, largely has been really staunch supporters of Mayor Eric Adams from his days as borough president. Um, you know, he has stood with the Sikh community. The Sikh community has supported him in return. Um, once again, from the community level, do you feel that uh, specifically talking about the folks that you interact with within the Punjabi, the Sikh community um, locally, that these individuals want to see the mayor step aside? Or do you feel that they kind of are, you know, taking a page out of the um, the Trump indictment playbook and saying, hey, you know, this is a witch hunt. Um, he should stay where he is and we'll support him regardless of the charges. I mean, there's plenty within our community who are happy to take photos, to uh, share a stage with the mayor and other elected officials on the basis that they have power, that they're elected officials. And we expect many members of our community to do this. But they also see the reality on the ground, how schools within their districts, especially in Richmond Hill and places like Queens Village, have been severely defunded. How libraries that they relied on, especially our Bazurk, uh libraries and parks where they go 
to hang out with their friends, to talk to people, to be within community, have been closed down or haven't had the funds needed. So this has been a long time coming. Uh, mm -hmm. It's not just the corruption yeah. charges. It's it's the state of the city and how it's been within the last couple of years. And I think even on the leadership level, even folks who have been happy to share a stage with the mayor are now looking at these charges and wondering whether it still makes sense to continue to do that. Um, I'm, I'm so, that's so well put, Jagpreet, because, you know, once again, as a local New Yorker myself, these services are essential. And, you know, we really look to the leadership um, in city government to continue to provide them. So as a constituency, our folks should realize um, when they're not getting what they were promised. Um, Zoran, back to you. So you touched upon this, excuse me, Assemblymember Mamdani, you touched upon this just now um, about the other resignations, right? And I just wanna make it very clear because Maybe some folks listening aren't paying close attention to all of the other resignations that have taken place. And I want to reiterate, um, you know, in the last few weeks, couple of months, we've seen the NYPD commissioner, Caban, resign. The replacement commissioner had his phone seized shortly after he was instated as the NYPD commissioner. This is the largest police force in the country. Um, we've seen the Department of Education, um, Chancellor Banks resign. His phone was seized. His home, private home, was searched. Um, you know, the mayor's legal counsel had resigned uh, in the wake of these allegations. So what does it mean, once again, you have a inner workings perspective that hopefully you can share with us um, in terms of disruption to the day-to-day -day workings of one of the most important cities in our country in terms of the population that it serves, the size of the population, the stuff that takes place in New York. Um, these resignations in all of these other departments, how does that disrupt the flow of smooth functioning New York City like it should be? I mean, this destroys the faith that New Yorkers have in government. This destroys the faith that my constituents have in the ability of the city to actually take care of them. And, you know, we have to understand that as the mayor, he is not the person that all of us assembly members or city council people or state senators call when we have an issue. We have an issue, and we have an issue specific to an agency. We call people in that agency. Oftentimes, we might call the commissioner themselves. Now, if those commissioners have resigned, sometimes we have no idea of who the next in line is now. And if they haven't resigned, the number that you used to have for them is for a phone that the feds now have in their possession. So you don't even know how to get in touch with them. And I think, you know, what I hear from my neighbors here in Queens is the fact that, you know, they know that corruption has engulfed City Hall. But what actually concerns them even more is the fact that even before this point, they were seeing the mayor unable to take care of their most critical needs. And they've identified those needs to me as cost of living. They can't afford their rent, they can't afford their Con Ed bill, they can't afford their bus fare, they can't afford their groceries, they can't afford their water bill. And so many of these things are directly related to the mayor's power. You know, we're talking here on October 1st, this is the day that the mayor has raised the rent again on two and a half million rent stabilized tenants at a time when people do not have any additional income with which to pay the one bill they have to every month. It's, um, it, it's really, you know, when you put it like that, um, it seems like New York City is in crisis, not just a crisis of leadership, but basic cost of living um, crisis. Uh, so I guess, you know, just to wrap up this conversation, it's pretty clear where you both stand, both from an elected uh, official um, perspective as well as a community activist perspective on whether or not Mayor Eric Adams should step aside. Um, but I'm curious what you both feel about what should happen next. Uh, several individuals have already thrown their name in the hat um, for next year's, uh, you know, already extremely competitive mayoral race. But it seems that contenders may get a chance even earlier. Um, so once again, for folks that don't know exactly how this works, should Mayor Eric Adams step aside. Assemblyman, what would happen next? What you would see is the public advocate Jumani Williams would become the interim mayor. And within three days, he would have to set a special election that would take place between 60 and 90 days after that point. 
that would be a special election that if you were to run and win in, you would serve until January of next year. Mm -hmm. But there would still be a primary election in June, at the end of mm -hmm. June, and a general election in November. And I think as we hear about you know, the possibilities of whether it'll be earlier or whether it will be on schedule for June, I think it's critical that we remember New Yorkers don't just want to turn the page on Eric Adams. They want to turn the page on everyone who told us that Eric Adams was our savior, the real estate developers, the big donors, the New York yeah. Post. These are all institutions and individuals that told us that he was the man to save this city. And the reason they did that is because they knew that he was available for access, he was available for influence, and that is precisely why he's raised the rent every year. That's why he's increased the water bill to the highest amount in 13 years. That's why he betrayed his promise to homeowners that he was going to change property taxes in his first 100 days. It's why he has not delivered on so much of what excited New Yorkers to elect him in the first place. Um, once again, really important points here for uh, our viewers to take into consideration as some potentially, um, you know, uh, life-changing elections could be on the docket for New Yorkers. Uh, Jagbreeth, what do you feel in terms of who you would like to see as the potential leader of New York City, um, you know, assuming Mayor Eric Adams steps aside, or even if he doesn't and chooses to ride out um, this legal hailstorm into next year, uh, you know, we've seen some contenders. There's other names that are also being rumored um, you know, of potential contenders that haven't officially declared yet. Uh, from a community level, you do so much good work through DRUM, you, you and your team. What kind of a leader would you like to see next? Yeah, I think this is a pivotal time for not only our Punjab basic community, but our immigrant communities overall in New York City to make a choice whether we want to continue down the same old road we have where we're asking for pittances, we're asking for resolutions, we're asking for street co-namings or photos, or do we want to go down the path where we're actually asking for real power for our communities? Whether it's, again, as I mentioned, investment in our schools, whether it's housing for our seniors, we have a large population of elders and bazooks within Richmond Hill who have living paycheck to paycheck and at any moment can be unhoused. Where are they supposed to go? Whether it's making sure that we are addressing the issues of transnational repression that have been going on and we have leaders who are willing to take up that cause on a citywide level like mayor adams hasn't been able to do whether it's ensuring that language access is treated equally across the city for many of our communities who don't have language access i think these are the things that we truly need to look for and we need to shift the way that we look at elections from appeasing people who are powerful or who have power to investing in folks who can actually help build up our community. I couldn't agree more. It's, you know, our community has done so much hard work, not just the Punjabis in New York City, but, uh, you know, when we look at the South Asian community in general, and we've made great strides, now is certainly not the time to lose momentum and fall back. Um, Assemblyman Mamdani, there's also been rumors that you might potentially be throwing your name in the hat. Um, whichever way that goes, what kind of a leader, what kind of a mayor uh, would you like to see step in, um, once again, whether it's through a special election or through the general next year uh, for mayor of New York City? You know, it's, it's no secret that I am considering running. And part of the reason that I am considering is because of the fact when I look at our community and I look at the powers that the mayor and his administration have, they have oftentimes used them to make life even harder for those in our community who call New York City home. You know, I think about taxi drivers. 40% of taxi drivers are Desi. And in our community, we've seen so many people who have not only sought to build a life of stability through driving a cab, but have also been told by the city that that is what such a profession would lead them to have. And yet right now we have a mayor who's using his powers to run the Taxi Limousine Commission to lock out so many of our uncles who are driving and our brothers who are driving Lyft and Uber and Rideshare to ensure that they don't receive the minimum wage that the city said they would actually be promised. And our mayor is siding with Lyft and with Uber. And one reason that I'm considering this and one thing that I think we need to see from the next mayor is using every power at your disposal to make life more affordable and more livable and not use those same powers to actually make it even harder to survive in the city. Absolutely. Uh, once again, you know, we talk a lot about the 
public's perception. And even if the inflation numbers go down, if local government isn't making it easier to live in a high cost of living area, it doesn't matter how uh, good the inflation numbers are, folks are not going to be able to survive. And that needs to be a priority for anyone who comes in leadership um, in New York City's local government. So thank you so much for your time and reiterating some of the extremely important points around this conversation. Um, this is obviously a, a very important developing story and I would love to have both of you on again if we do see some movement from Mayor Adams's administration but until then have a good rest of your evening Jagpreet Assemblyman Mamdani thank you so much Satsriyakal uh, just from this year, a very important vice presidential debate on Jari. Just from the new C. That's the C. Um, a head of Vadi, a federal election, the race, uh, who in the Tazi the Nal November Panjatri Kadagwadri, or the which or the which a Kanama mode. I am Aj October officially Mihina Shru Hoga, October the which uh, Aksar a Sivak the United States the election history. The which Jadon Vikoi Vadi Kabar election the Nal Juri Koi Vadi international headline. Um, emerge Hundi, or a both Gara impact candidates say Hundai, Pure federal election the Hundai. In fact, uh, Aksar. A impact election, the outcome no bilkul badal vi sagda hai, no October surprise ke ha janda hai. But aaj je ek bohat important event hon jari hai, jinnu kaafi experts kende hai ke he akhirli important vaddi event hoegi ace election de nal sambandad, the VP debate. Asi ehe vekhya ke kes tana debates da ek bohat special role reha hai is election de vich, June de vich President Biden ne former President Trump ne jadu debate kita ona di performance inni poor sigi ke ona ne race hi chhad ditti after intense pressure of course us to baad september 10 tarikh nu jado vice president kamala harris ne former president trump nu debate kita ona di performance inni strong sigi ke ona nu national level te polling de vich fundraising de vich volunteers de vich bahut vadda boost milya they urge the vice presidential debate, Joke Governor Tim Walls, Democrat from Minnesota, and Governor J.D. Vance from Ohio. Joke Republican Han Una de Vichori and Odata Kendiake Vikia Janda usually generally held, uh, you know, it the Jot Sikelo norm Hega United States, the Vichki VP debates in Niko Mining Rakti, a debate Pohot important Hegi. So let's start with the polling. In fact, if you see national levels, the polls, uh, Kamala Harris versus Donald Trump. Can we go back to the polls, please? Kamala Harris versus Donald Trump. You can see that Kestara Kamala Harris the choti batik batik bohat significant lead hagi national polling de which right now uh, Harris is at 48.6% nationally while Trump is at 45.9% um eh jo margin of error lagbhag 2 3% da hega um utto bhi vad eh ek lead hai and it's interesting because eh national level de polls sanu ek bahut hi wide picture Thus, they hun. Joki states hegia battleground states Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Jinadi, which a election actually they which decide honai. Una karke a debate bohat mine rakadiye. If we look at the headlines around the debates, you can see once again, ke election to pele masi panja hafte vini rage is election tak hun. A last ek to si kalo nationally televised. Um, Ek vaddi eyeball kitchen ali event ho rhi hai. And just now I told you earlier we just received more headlines. I know that's the ah han ke kis tarah. Even though aksar VP debates inni ko important nahi maniya janiya. Eh debate bahut important hai. Why? Not just because. Khas karke agar si JD Vance wal vekhiye Donald Trump hun sab to. Um, aged candidate president lay run kar rahe han una de behavior de which already kuch mental decline the signs this rahe han jis tarah ho bol de han lagda hai ki shayad oh uh, proper health de which nahi hai ye jd vance jo ke naujawan hai ga especially compared to donald trump bahut easily 
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਟਿਮ ਵਾਲਸ ਜੋ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੈਰਿਸ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਉਹਨ ਵੋਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਵਿੰਗ ਅਤੇ ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਿਮ ਵਾਸ ਕਮਸ ਆਫ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਪੀਪਲ ਆਮ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਿੰਪਲ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨ ਜੋ ਕਿ ਸੈਕੰਡ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਕਲੇਮ ਗਨ ਓਨਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਰਡ ਹੈ ਹੀ ਸਰਵ 25 ਇਅਰਸ ਇਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਹੀ ਵਾਸ ਅ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਅਮ ਇਹੋ ਜੇ ਕਰਦਾਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕੇਬਲ ਪਰਸੋਨਾ ਟਿਮ ਵਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਫ੍ਰਮ ਦ ਸਵਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ what to watch for in tonight's debate so khas karke eh do candidates jo ke kafi outspoken han public appearances kar rahe han rallies de vich jora shora de naal um ek bahut hi busy schedule de vich appearances kar rahe han kis tarah ek dooje de agge aamne samne khade ho ke oh split screen de vich present karde han aap de policy points nu but more importantly how do they fact check each other because a debate cbs de uh, wallo host kiti ja rahi hai cbs uh, jo ke news station hai unhone already eh keh ditta hai ke assi fact check nahi karni candidates ek dooje nu aap fact check karan which was a big issue in the last debate aur headlines sanu das diyan han ke republican party wallo the gop party uh, leader says that jd vans bahut prepared hai guys debate le probably responding to comments and questions ke pichli wari lagda si ke donald trump prepared nahi si ga in fact they've been claiming that jd vans uh, intense sessions they which participate kar rahe hai jade vich oh debate di practice questions and ek um, you know pretend candidate age khad ke eh issues nu discuss kar rahe hai doje passe if you look at what the democrats are saying una wallo ਥੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਟਿਮ ਵਾਲਸ ਦੇ ਡਿਬੇਟ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਟਿਮ ਵਾਲਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਫ੍ਰੈਂਜ਼ੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਥਾਟ ਪੈਟਰਨ ਨਹੀਂ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਦੋਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਇਨ ਫੈਕਟ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਆਲਰੇਡੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸਵਿਚ ਕਰਕੇ CBS ਤੇ ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ um it should be an interesting one and of course debate to baad polls kis tarah hilde ya that will give us more information aaj de program nu la ke sade layi sade guests layi koi bhi questions comments concerns you juru sanu likh sakde ho info just broadcasting.com ashmita at just broadcasting.com hun sanu video ijazat sat sri akal